Четыре мешка с крупой, макаронами, несколько банок консервов и сгущенное молоко. Пока это все, что удалось собрать Максиму и его товарищам. Помочь беженцам молодые люди решили самостоятельно. Обзвонили друзей, собрали деньги и купили продукты. Тяжело было остаться равнодушным в этой ситуации, так как инфраструктура там разбита, жителям нечего есть, воды, ни электричества, ничего нет. Помимо этого, энтузиасты разместили объявления в соцсетях. Но пока мало кто откликнулся. Парни надеются, что добровольцы еще будут. Тогда и провизии получится закупить больше. Все собранное они отвезут в Казань. Именно оттуда гуманитарную помощь повезут в Ростовскую область. Кроме этого, нижнекамцы продолжают приносить вещи в Центр помощи «Счастливый дом». Приносят одежи, игрушки, всякие меховые, посуды приносят для них. Рубашки, свитера приносят. Вот они к нам приносят, приходят, они берут, одеваются здесь. Переселенцы в центре бывают часто. Многие благодаря счастливому дому подобрали своим малышам школьную форму. Сейчас в Нижнекамском районе находится 243 беженца. Из них 54 ребенка. Помогать семьям продолжают и в центре Веста. Горожане приносят теплые вещи и продукты. Например, вот эти куртки и плащи принесли сегодня утром. Все вещи новые. Но помимо верхней одежды, переселенцы с Украины очень нуждаются в тюрьме теплой обуви, которой, к сожалению, здесь пока не хватает. В основном несут летние туфли и молодежные ботильоны. Пожилые люди с трудом подбирают себе обувь. Нужны сапоги, в которых было бы удобно ходить пенсионерам. Тем не менее, вещи здесь долго не залеживаются, говорят в центре Веста. Нужно помочь этим людям. Сейчас они все отходят от шока, от того, что они пережили. Многие уже ищут работы, стараются выйти на работу, как-то обустраиваются, но не все еще так хорошо. Поэтому нуждаемся в помощи нижнекамцев, потому что без этого никак. Вы тоже можете оказать посильную помощь беженцам. Обращайтесь в центры Веста и Счастливый дом. Или же можно присоединиться к группе Максима, которая собирает продукты для отправки их в Ростовскую область. Звоните по телефону 48 19 63. Светлана Шумкова, Евгений Лазаев, Новости НТР.